হ্যালো ফিউচার ডক্টরস আই ওয়েলকাম ইউ অল টু দিস ওয়ান্ডারফুল প্ল্যাটফর্ম অফ ক্যাট অ্যান্ড অ্যাসপিরিয়েন্স আজকের এই ভিডিওতে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং রিলেটেড যে ইনফরমেশান বুলেটিনটি এমসিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাবলিশড হয়েছে সেই ইনফরমেশান বুলেটিনটিকে আমরা ডিকোড করতে চলেছি এবং এই ইনফরমেশান বুলেটিনে থাকা দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্সগুলোর ব্যাপারে আজকে আমরা ডিসকাস করব সবার ফার্স্টে তোমাদেরকে একটা জিনিস জানিয়ে দিয়ে রাখি যে নিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এর যে কাউন্সিলিং প্রসিডিওর আছে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং প্রসিডিওর সেই অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং প্রসিডিওর কিন্তু নিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এবং নিট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর কাউন্সিলিং প্রসিডিওর থেকে অনেকটাই আলাদা এই বছর কিছু মেজর চেঞ্জেস কাউন্সিলিং প্রসিডিওরে করা হয়েছে এবং এই মেজর চেঞ্জেসগুলি এতটাই ওয়ার্নালেবল যদি এই চেঞ্জেসগুলো বা যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো তোমাদের কাছে নতুন করে উপস্থাপন করা হয়েছে সেই রুলস এবং রেগুলেশনগুলোর যদি ভায়োলেশন হয় তাহলে সবার ফার্স্টে তোমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে যেটা তোমরা সিকিউরিটি ডিপোজিট যেটা দিয়েছিলে সেই সিকিউরিটি ডিপোজিটটা তোমরা হারাবে মানে সিকিউরিটি ডিপোজিটটা টোটালি নন রিফান্ডেবল হবে এবং তার সাথে সাথে কামিং টু ইয়ার্স মানে নিট টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি ঠিক আছে এই দুই বছরে তোমরা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না এতটাই ওয়ার্নালেবল কিন্তু চেঞ্জেস করা হয়েছে আচ্ছা শুনুন কাউন্সিলিং ওয়ান্স ইন এ ইয়ার প্রসেস বছরে একবারই হয় তো আমি তোমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে কাউন্সিলিংটা তোমরা ভীষণই সিনসিয়ারলি অ্যাটেন্ড করবে প্লিজ ভীষণই সিনসিয়ারলি কিন্তু কাউন্সিলিংটা অ্যাটেন্ড করবে আচ্ছা দেখো এখানে সবার ফার্স্টে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান তোমাদের দিয়ে দিই দেখো কি বলেছে দ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট উইল বি ফোর ফিটেড ইফ এ ক্যান্ডিডেট হু হ্যাজ বিন অ্যালোটেড এ সিট ইন সেকেন্ড রাউন্ড অর সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ডস অ্যান্ড ডাজেন্ট জয়েন দ্য রেসপেক্টিভ ইনস্টিটিউশন দেখো এর মানেটা হচ্ছে যে সিকিউরিটি ডিপোজিট যেটা তোমরা দেবে সেটা ফরফিটেড হয়ে যাবে মানে সেটা তোমরা রিফান্ড পাবে না যদি কি না তোমরা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড অথবা সেকেন্ড রাউন্ডের পরে তোমাদের জন্য যে কলেজগুলো অ্যালোটেড হবে সেই কলেজগুলো যদি তোমরা জয়েন না করো অলসো দ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট উইল বি ফরফিটেড ইফ দ্য অ্যাডমিশন গেটস ক্যান্সেলড ডিউ টু এনি রিজন যদি কোনো কারণে ক্যান অ্যাডমিশন ক্যান্সেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু সিকিউরিটি ডিপোজিট তোমরা ফেরত পাবে না অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইন কেস দ্য ক্যান্ডিডেট গিফস দ্য রং ইনফরমেশান অ্যাট দ্য টাইম অফ রেজিস্ট্রেশন অন দ্য বেসিস অফ উইচ দ্য সিট মে বি অ্যালোটেড অ্যান্ড এই পুরো কথাটার মানে হচ্ছে গিয়ে যখন রেজিস্ট্রেশন তোমরা করবে কাউন্সিলিংয়ের জন্য এমসিসি ওয়েবসাইটে তখন যদি কোনো রকমের রং ইনফরমেশান তোমরা দাও এবং কাউন্সিলিংয়ের পরে যখন ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হবে তখন যদি দেখা যায় যে তোমরা যে ইনফরমেশনটা দিয়েছো সেটা রং ইনফরমেশান বা কোনো কারণে তোমরা ইনফরমেশানটা ভুল দিয়েছো তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাদের যে সিকিউরিটি ডিপোজিট আছে সেটা তোমরা রিফান্ড পাবে না এবং কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে কিন্তু তোমরা পুরোপুরিভাবে এলিমিনেটেড হয়ে যাবে সুতরাং আমি আবারও বলছি ভীষণই সিনসিয়ারলি রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে চয়েস ফেরিং থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা স্টেপ ভীষণই সিনসিয়ারলি করবে আচ্ছা সুতরাং তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কাউন্সিলিং কিন্তু কাউন্সিলিংয়ের যে রেজিস্ট্রেশনটা আছে সেটা কিন্তু তোমাদের ভীষণই সিনসিয়ারলি অ্যাটেন্ড করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান এই ইনফরমেশানটা অ্যাকচুয়ালি ডিমড ইউনিভার্সিটি রিলেটেড ইনফরমেশান আচ্ছা জাস্ট এ সেকেন্ড ডিমড ইউনিভার্সিটি রিলেটেড একটা ইনফরমেশান তোমাদেরকে আমি এখানে দেব আচ্ছা দেখো এখানে দেখো আগে কি হতো না আগে কি হতো যে ডিমড ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে সেই ডিমড ইউনিভার্সিটিতে জেনারেলি রাউন্ড থ্রি যেটাকে আমরা মপ আপ রাউন্ড কাউন্সিলিং বলতাম এবং রাউন্ড ফোর স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং এই দুটো কাউন্সিলিং অফলাইন হতো কিন্তু এই বছর থেকে এই দুটো যে কাউন্সিলিং আছে যে তোমার হচ্ছে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং আর হচ্ছে কি রাউন্ড ফোর স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং এই কাউন্সিলিং দুটো কিন্তু অনলাইন হবে এবং এমসিসি কন্ট্যাক্ট করবে বিকজ একটা লাইক সুপ্রিম কোর্টে একটা পিটিশন ফাইল হয়েছিল সেই পিটিশনের রিগার্ডিং সুপ্রিম কোর্ট এই অর্ডারটা দিয়েছে ঠিক আছে তো এটা একটা ব্যাপার ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে এই বছর কিন্তু প্রত্যেকটা কাউন্সিলিং রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টু রাউন্ড থ্রি বা মপ আপ অ্যান্ড স্টে ভ্যাকেন্সি প্রত্যেকটাই অনলাইন হবে এবং এমসিসি কাউন্সিলিং কন্ট্যাক্ট করবে আচ্ছা তার সাথে সাথে তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এসসি এসটি ওবিসি পিডব্লিউডি ইডব্লিউএস এরকম কিন্তু কোনো রিজার্ভেশন অ্যাপ্লিকেবল নয় ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু যদি হচ্ছে গিয়ে জয়েন মাইনরিটি এবং মুসলিম মাইনরিটি থেকে কেউ বিলং করে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো ডিমড ইউনিভার্সিটি বা রেসপেক্টিভ কোনো ডিমড ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে তারা রিজার্ভেশন পেতে পারে আচ্ছা চলো এবারে রেজিস্ট্রেশন এবং কাউন্সিলিং প্রসেস রিলেটেড যে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশানগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে ডিসকাস করা যায় সবার ফার্স্টে বলেছে ক্যান্ডিডেটস আর ইনফর্ম দ্যাট ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড মোবাইল নাম্বার সাবমিটেড বাই দ্য ক্যান্ডিডেট ইন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অফ এন টি এ ইস
explorer firefox windows ios during the registration and choice filling process to avoid any technical complication jara jara mobile e registration process and counseling process korar kotha bhabcho tader jonno ami bole dei mobile e kintu puro counseling er je web page ta ache shei page ta puro puri bhabe ashe na sutoran jokhon choice filling korbe jokhon choice locking korbe jokhon counseling er jonno tumra registration process korbe properly tumra jodi mobile e koro tale onek onek information ache je information gulo tomader kache visible hobe na shei jonno MCC सी सीते बोलते हमी तुम्हारे बी पुरो प्रसेसा तुम्हारा लैपटप अथवा कम्पिवटारे कर ठीक है देखो काउन्सिलिंग वन इन इयर प्रोसेस बचरे एक बार ही है काउन्सिलिंग ठीक है सूतरा भीषण सिन्सियरलि काउन्सिलिंग एटेंड कर मोबाइले काउन्सिलिंग एटेंड करार कथा क्योंकि एकदम भावे ना बिकज मोबाइले क्योंकि पुरो वेब पेजट भिजिबल है ना मोबाइल एंड टैब टैबलेट दोटो क्षेत्र ही एक ही पुरो वेब पेजट क्योंकि भिजिबल है ना अच्छा तपर यह क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वय टू रेजिस्टार्ड ऑन एम सी सी वेबसाइट जो सीम्पल तुम्हारे डब्ल्यू 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 डट एम सी सी डट एन आई सी डट इन वेबसाइट की रेजिस्टार्ड करते हैं काउन्सिलिंग पार्टिसिपेट करते हैं कैंडिडेट्स आर एडवइस टू डाउनलोड सन्देश एप फर ओटीपी अन योर रेजिस्टार्ड मोबाइल नम्बर फर रेजिस्ट्रेशन अच्छा जदि को ओटीपी ना आसे तेल से क्षेत्र में तुम्हारा सन्देश एप डाउनलोड करते पर तुम्हारा हे गए रेजिस्ट्रेशनर जो फार्दार प्रोसिड करते पर अच्छा तपर चले आसि राउंड वन काउन्सिलिंग बेपारे डिसकस करार्ज देखो एबारे भीषण ही गुरुतपूर्ण इनफरमेशन तुम्हारे आसने सूतरा खूब ही भलोभ में प्रत्येक इनफरमेशन बेपारे बोझ जदि कि बेपारे बुझते ना पो नीचे कमेंट सेक्शने कमेंट करो हमें प्रत्येक कमेंट इंडिविजुअलि रिप्लै कर अच्छा सब फार्ष्टे राउंड वन काउन्सिलिंग बेपारे डिसकस कर देखो एक क्षेत्र में पार्टिसिपेटिंग जो इन्स्टिट्यूटगुल्लो थे से हे कि अल इंडिया कोटार फिफ्टीन पार्सेंट इन्स्टिट्यूट अल ओवर स्टेट जतगुल स्टेट आज प्रत्येक स्टेट फिफ्टीन पार्सेंट सीट अल इंडिया कोटार अंडारे आसें सेंट्रल इन्स्टिट्यूटगुल्लो आए यूनिवार्सिटीगुलो आए तरह एम्स आज जिपमार आज डिम्ड यूनिवार्सिटी आए एम यू आए बी एच यू आए बी एस सी नार्सिंग कलेजेसगुलो आए अच्छा देखो मेन रेजिस्ट्रेशन हुईच उल इनक्लूड पेमेंट अफ नन रिफांडेबल रेजिस्ट्रेशन फी रेजिस्ट्रेशन फी रिफांडेबल नए रिफांडेबल सिक्यूरिटी डिपोजिट क्योंकि तुम्हारा जो सिक्यूरिटी डिपोजिट कर रिफांडेबल अच्छा सिक्यूरिटी डिपोजिट कथाए रिफांड है टू भी रिफांडेड ओनलि इन द अकाउंट फ्रम हुई पेमेंट हेज बीन मेड देखो जे अकाउंट के तुम्हारा सिक्यूरिटी डिपोजिट पे कर मैं सिक्यूरिटी डिपोजिटर जो टाटा है से टाटा तुम्हारा जे अकाउंट के पे कर से ही अकाउंट ही क्योंकि जो तुम्हारा फार्दार परवर्तकाल जो तुम्हारा कलेज अटेंड ना करो तेल क्योंकि से ही अकाउंट ही टाटा फेरत आसने से जो एक क्षेत्र में रेकमेंडेशन हे कि तुम्हारा से ही अकाउंट यूज करो जो तुम्हारे अकाउंट बा तुम्हारे फैमिली मेम्बर मध्य कारो अकाउंट ठीक है क्यों रिफांड से ही जी तुम्हारा कलेज जयन ना करो तुम्हें सिक्यूरिटी डिपोजिटर जो रिफांड आए जी तुम्हारे को कलेज एलोटेडो ना है तेज सिक्यूरिटी डिपोजिटर रिफांड आए से ही रिफांड क्यों आसने हे गए जो अकाउंट के तुम्हारा सिक्यूरिटी डिपोजिट पेमेंट करो से ही अकाउंटे अच्छा एक्सारसाइजिंग अफ चएसेस एंड लकिंग अफ चएसेस अन अल डेज तुम्हारे चएस फिलिंग करते और चएस लक करते जो तुम्हारा चएस लक न करो तेल क्योंकि अटोमेटिकली तुम्हारा चएसगुलो फिल कर रखे से चएसगुलो लकड हो जाए अच्छा तरह यो बेसिक इनफरमेशन तरह हे आपलोडिंग अफ एसेंसियल सार्टिफिट आफ्टर डिक्लेरेशन अफ द रेजल्ट जो तुम्हारे राउंड वन काउन्सिलिंग रेजल्ट चले आसने तपर तुम्हारे एम सिस वेबसाइटे गए तुम्हारे पोर्टाल लग इन तुम्हारे क्यों जो एसेंसियल डकुमेंट्स जो डकुमेंट्सगुल्लो दरकार से डकुमेंट्सगुल्लो तुम्हारे आपलोड करते हैं अच्छा तपर हे कि फिजिकल रिपोर्टिंग उथथ अरिजिनल डकुमेंट्स एट द राउ एलोटेड मेडिकल अथवा डेंटल कलेज एगेंस्ट राउंड वन तुम्हारे फिजिकाली राउंड वाने जो कलेज एलोटेड है से ही कलेजे गए अरिजिनल डकुमेंट्सर साथ तीन कपि को जेरक्स नहीं जाए तरह अरिजिनल डकुमेंट्सगुलो नहीं जाए तीन कपि जेरक्स तरह अरिजिनल डकुमेंट्स नहीं तुम्हारा रेसपेक्टिव मेडिकल कलेज जो कलेज तुम्हारे राउंड वाने अलोटेड रहे से ही कलेजे गए तुम्हारा डकुमेंट्स वेरिफाई कर और तरह साथ ही कैंडिडेट्स हू हाव एलोटेड सीट इन राउंड वन कैन अफ्ट फर उलिंगलेस टू आपग्रेड फ्रम राउंड वन टू द राउंड टू फर हुईच दे उल हाव टू फिजिकाली रिपोर्ट उथथ द अरिजिनल डकुमेंट्स एट द अलोटेड कलेज तुम्हारे राउंड वाने जो कलेज एस से ही कलेजे जदि तुम्हारा पढ़ते ना चाहो फार्दार ठीक है तुम्हारा चाहिए जो कलेजे पढ़ो ना ना पढ़े राउंड टू काउन्सिलिंग एटेंड करो ठीक है तेल से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारे राउंड वन जो कलेज एलोटेड रही है से ही कलेजे तुम्हारा जो है गए से रिपोर्टिंग करते हैं रिपोर्टिंग करारे से तुम्हारे उलिंगलेस एक्सप्रेस करते हैं तुम्हारा जाना है जो राउंड टू काउन्सिलिंग एटेंड करार जो उलिंग तो राउंड वाने जो काउ कलेज एटेंड है से ही कलेजे तुम्हारे प्रपार डकुमेंट्सर साथ ही गए क्योंकि तुम्हारे रेजिस्ट्रेशन कर रेजिस्ट्रेशन मैंने से तुम्हारे रिपोर्ट करते हैं अच्छा नोट इफ रेजिस्टार्ड कैंडिडेट इज नट एलोटेड ए सीट यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड टू डायरेक्टली उदाउट फ्रेश रेजिस्ट्रेशन धरो तुम्हारे राउंड वन काउन्सिलिंग को सीट एलोटेड है से क्षेत्र में तुम्हारा राउंड टू काउन्सिलिंग उइथाउट एनी फ्रेश रेजिस्ट्रेशन तुम्हारा क्योंकि काउन्सिलिंग एटेंड करते पर क्षेत्र में तुम्हारे फ्रेश रेजिस्ट्रेशन को दरकार नहीं अच्छा तपर चले आसि क्यों 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 जरा राउंड वन काउन्सिलिंग
need not to register again. Jodi tumra round 1 er college ke report na koro, shei khetre kintu tumader abar round 2 er jonno notun kore registration korar kono dorkar nei. Acha, fresh new registration for round 2 for those candidates who have not registered in round 1 with full payment of fees. Tumra jodi puro payment fees pay kore dao, pay kore diye tumra jodi round 1 er shomoy registration na koro, round 2 er shomoy tumra notun kore abar registration korte parbe. Jodi round 1 er registration keu kore na thako, keu jodi bhabo je ami round 1 er registration kori ni, ba keu jodi dekho ami registration kori ni, shei khetre kintu tumra round 2 er notun kore fresh registration korte parbe. Acha. Tar pore eglo simple information dao ache. Acha tar pore round 2 er result publish hobe, je college allotted hobe shei college e giye shei college e tomader hocche giye डकुमेंट्स नहीं गए अगेन ऑरिजिनल डकुमेंट्स नहीं गए अलोटेड मेडिकल अथवा डेंटल कॉलेज तुम्हारे आबार क्यों हे रिपोर्टिंग पढ़ते हैं तपरों जो तुम्हारा चाहो राउंड टू मन पचंद मत कलेज पेल राउंड थ्री एर अफ करब से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारे गए उलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं रिपोर्ट करते हैं जो हमें राउंड थ्री काउन्सिलिंग एटेंड कर अच्छा एक क्षेत्र में तुम्हारे जो एसेंसियल सार्टिफिट्स जगह आज है सेगल क्योंकि आपलोड करते हैं अच्छा इफ आपग्रेडेड इन राउंड टू द कैंडिडेट मास टेक रिलिविंग फ्रम राउंड वन सीट एंड जयन राउंड टू सीट Candidates allotted seat in round two, but who don't report or join the allotted institute shall forfeit their security deposit. अच्छा, एक इत्रे की बोलते चाहिए थे, बोलते चाहिए थे, जब जो दी तुम्हारे round two थे college upgraded होए, ताले शेक इत्रे किन्तु तुम्हारे round one जे college तुम्हारे जो ने allotted हुए चलो शेक college थे के तुम्हारे अब बहुत ही नितावे, ये बोंग near तुम्हारे round two जे college allotted हुए चे शेक college तुम्हारे join करते आवे। देखो, इक धरो देखो अभी तुम्हारे एखे बुझे दीची एरा कि बोलते चाहे एरा बोलते चेहसे जरो तुम्हारे फार्ष्ट चय छो हे गए तुम्हारे चय नम्बर वन छो हे गए जिपमार ठीक है अच्छा चय टू ते छो हे गए तुम्हारे धर हे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवार्सिटी चय थ्री ते छो हे गए एल एच एम सी लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेज तो धरो ये तुम्हारे आपग्रेडेशन तुम्हारे तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर धरो तुम्हारे फार्ष्ट राउंड काउन्सिलिंग तुम्हारे कलेज एलोटेड रही है से हे एल एच एम सी लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेज ए तुम्हारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेजे जाए से रिपोर्ट करोने जाना जो हमें राउंड टू काउन्सिलिंग एटेंड करते चाहिए ठीक है एब देखा गया राउंड टू काउन्सिलिंग तुम्हारे जीप मार एस से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेजे गए अगेन से खान तुम्हारे पूरा डकुमेंट्स कलेेक्ट करते हैं तुम्हारे जीप मारे क्योंकि हे गए तुम्हारे जयन करते ही से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेजे फार्दार जयन करते पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेजे तुम्हारा जयन करते पर तुम्हारे क्योंकि जीप मारे ही जयन करते हैं जेहतु जीप मार तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्टे लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेज ऊपर छो शुम्र से जी जीप मारे जगह बीच आगे रखते हैं बीच तुम्हारे जयन करते जो आपग्रेडेड है ठीक है जी आपग्रेडेड अर्थ ये जो आपग्रेडेड है तुम्हारा तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्टे प्रथम दिखे जा रहा जलेजगू आज है कलेजगू जी तुम्हारे एलोटेड है राउंड टूए तेल क्योंकि से ही कलेजे गए तुम्हारे एडमिशन नीते है अच्छा कैंडिडेट्स अच्छा एखे बी कैंडिडेट्स एलोटेड सीट इन राउंड टू बट हू डोट रिपोर्ट और जयन द एलोटेड इन्स्टिट्यूट शैल फरफिट देर सिक्यूरिटी डिपोजिट अच्छा एखे आबा बोले रखी जो तुम्हारे राउंड टू ते कलेज एलोटेड है और तुम्हारा से ही कलेजे रिपोर्टो रिपोर्टो करते हैं जो राउंड थ्री एर जो उलिंगनेस से गई तुम्हारे शेयर करते हैं करो लेना अथवा तुम्हारा कलेज जयन करो लेना से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे सिक्यूरिटी डिपोजिट का हारा सिक्यूरिटी डिपोजिट क्योंकि से क्षेत्र में तुम्हारा फिरत पाने कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड टू शै नट हैव एनी क्लेम इन राउंड वन सीट जो आगे बल्लम जो तुम्हारा जी राउंड टू ते जो तुम्हारे कलेज आपग्रेडेड है मैंने ऊपर तुम्हारे प्रिफारेशन लिस्टे जो ऊपर दिखे जो कलेजगू आए तरह मतलब जो कलेज एलोटेड है तेल क्योंकि से क्षेत्र में राउंड वाने तुम्हारे जो कलेज एलोटेड हो कलेजे तुम्हारा और फार्दार जयन करते पर ना अच्छा एबार् इफ कैंडिडेट फ्रेशलि रेजिस्टार्ड इन राउंड टू इज नट एलोटेड एनी सीट हि और सी कैन पार्टिसिपेट इन राउंड थ्री डायरेक्टली उदाउट फ्रेश रेजिस्ट्रेशन जर राउंड टू ते को कलेज एलोटेड है ता क्यों हे कि फ्रेशलि रेजिस्टार्ड कर मैंने नतून रेजिस्ट्रेशन कर राउंड टू तेव कलेज एलोटेड है से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारा कि करते तुम्हारा राउंड थ्री और नतून को रेजिस्ट्रेशन करा दर नहीं तुम्हारा अटोमेटिकली राउंड थ्री जो रेजिस्टार्ड हो जाए हावार इफ एन आपग्रेडेड कैंडिडेट डजेंट वन्ट राउंड वन सीट हि मे एविल एक्जिट उथथ फोर फ्यूचर उइथ इन टू डेज अब द राउंड वन उइथ इन टू डेज अब द राउंड टू रेजल्ट अनाउन्समेंट मैंने हे गए देखो एखे एट एक्चुअली एट बोलते चेहसे जो तुम्हारे राउंड टू काउन्सिलिंग कमप्लीट है तत दिन में तुम्हारे देखो तुम्हारे भाव मत बुझे दीची जो तुम्हारे राउंड टू काउन्सिलिंग देखो दो काउन्सिलिंग है ठीक है एक हे अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग और एक हे स्टेट कोटा काउन्सिलिंग ठीक है राउंड धरो तुम्हारे अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग कारो लेडी हार्डिंग मेडिकल कलेज एस एल एच एम सी एस ठीक है अच्छा और धरो कारो स्टेट कोटा काउन्सिलिंग एस कलकाटा मेडिकल कलेज हमें वेस्ट बेंगल कथा भाई कलकाटा मेडिकल कलेज इबार राउंड टू तेज है ठीक है यहाँ से राउंड टू तेने से स्टेट कोटर राउंड वन एट एस ठीक है क्योंकि जो एखे राउंड टू कमप्लीट है तत दिन स्टेट कोटर राउंड वन कमप्लीट हो जाए एबार जो तुम्हारा चाओ राउंड
এল এইচ এমসিতে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে ঠিক আছে লেডি আর্ডিং মেডিকেল কলেজ গিয়ে তোমাদের রিপোর্ট করতে হবে যে না আমি কলেজ থেকে আমি এক্সিট করছি আমার যে সিট আছে সেই সিট থেকে আমি এক্সিট করছি বিকজ আমি আমার বাড়ির কাছে কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ পেয়ে গেছি আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেব ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কী করতে হবে লেডি হার্ডিং মেডিকেল কলেজে যাবে গিয়ে তোমরা জানাবে তোমাদের পুরো ব্যাপারটা এবং সেখান থেকে সমস্ত ডকুমেন্টস কালেক্ট করে তোমরা পুরো চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দেবে সেখানে সেখান থেকে তোমরা প্রপারলি এক্সিট নেবে নিয়ে এসে তোমরা সিএমসি তোমরা অন্য যে কলেজ তোমাদের পছন্দ সেই কলেজে তোমরা অ্যাডমিশন নেবে যে কলেজ তোমাদের অ্যালোটেড হয়েছে স্টেট কোটা কাউন্সিলিং ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো তারপরে বলেছেন আচ্ছা এরপরে চলে আসে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং ওই আগেইন একই কথা বলেছে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংটা আগে মপ আপ রাউন্ড কাউন্সিলিং এটা বেসিক্যালি মপ আপ রাউন্ড কাউন্সিলিং যেটা আগে ছিল সেটাই হচ্ছে কি রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং দেখো রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে কী বলতে চাইছে এখানে বলতে চাইছে ক্যান্ডিডেট হু রেজিস্টার্ড ফর রাউন্ড ওয়ান ক্যান্ডিডেট হু রেজিস্টার্ড ফর রাউন্ড ওয়ান অর রাউন্ড টু অ্যান্ড ডিডেন্ট গেট এনি সিট অ্যালোটেড আর নট রিকর্ড রেজিস্টার কিনা যেটা বলেছে রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টুতে যদি কেউ রেজিস্টার করে থাকো এবং কোনো কলেজ অ্যালোটেড হয়নি তাহলে তোমাদের নতুন করে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করার দরকার নেই ফ্রেশ নিউ রেজিস্ট্রেশন রাউন্ড থ্রি ফর দোস ক্যান্ডিডেট তারা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করবে যারা হচ্ছে গিয়ে রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টুয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন করুনি ঠিক আছে হ্যাভ রিজাইন্ড অর নট রিপোর্টেড ইন রাউন্ড ওয়ান অন রাউন্ড টু নিড টু ফিল ফ্রেশ চয়েসেস অলনি উইথ ফুল পেমেন্ট অফ ফিস এখানে ফিজের ফুল পেমেন্ট করতে হবে এবং যদি কেউ রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টুতে যে কলেজগুলো অ্যালোটেড হয়েছে সেই কলেজে তোমরা জয়েন করো নি সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের এখানে আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং তার সাথে সাথে কলেজের পুরো ফি পুরো ফিস তোমাদের পে করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এগুলো সেম ইনফরমেশান দেওয়া আছে ডকুমেন্টস এখানেও আপলোড করতে হবে আচ্ছা ফিজিক্যাল রিপোর্ট করতে হবে যে মেডিকেল কলেজ অথবা ডেন্টাল কলেজ অ্যালোটেড হবে সেখানে গিয়ে তোমাদের ফিজিক্যালি সমস্ত ডকুমেন্টস ভেরিফাই করাতে হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা দেখো তোমাদের এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে যে ইফ আপগ্রেডেড ক্যান্ডিডেট মাস্ট টেক রিলিভিং ফ্রম দ্য রাউন্ড টু সিট অ্যান্ড জয়েন রাউন্ড থ্রি সিট ওয়ান্স জয়েন ই ক্যানট আপগ্রেডেড অর রিজাইন ফ্রম দ্য সিট মানেটা হচ্ছে গিয়ে যদি তোমাদের রাউন্ড থ্রিতে সিট আপগ্রেড হয়ে যায় ঠিক আছে অ্যাগেইন আপগ্রেড মানে হচ্ছে তোমাদের চয়েস বা প্রেফারেন্স লিস্টে থাকা উপরের দিকে কোনো কলেজ ঠিক আছে যদি তোমাদের উপরের দিকে কোনো কলেজ হয়ে যায় যে কলেজ অ্যালোটেড হয়েছিল রাউন্ড টুয়ে তার থেকে উপরের যদি কোনো কলেজ অ্যালোটেড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের রাউন্ড থ্রিতে অ্যালোটেড কলেজে জয়েন করতেই হবে ঠিক আছে অ্যান্ড কী বলেছে অ্যান্ড হি ক্যানট আপগ্রেড অর রিজাইন ফ্রম দিস সিট তোমরা সেই সিট থেকে আপগ্রেড অ্যান্ড রিজাইন ফার্দার করতে পারবে না মানে রাউন্ড থ্রিতে তোমাদের যদি আপগ্রেড হয় রাউন্ড থ্রিতে যদি তোমাদের উপরের দিকে কোনো কলেজ অ্যালোটেড হয় তোমাদের নিশ্চিত থাকা উপরের দিকে যদি কোনো কলেজ অ্যালোটেড হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা ফার্দার রাউন্ড ফোরের জন্য এলিজিবেল নয় রাউন্ড ফোর মানে হচ্ছে যেটা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডের জন্য কিন্তু তোমরা এলিজিবেল নয় বা সেক্ষেত্রে তোমরা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে পারবে না ঠিক আছে বোঝা গেল ইফ আপগ্রেডেড এই পয়েন্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমরা সবাই এই পয়েন্টটা ভালো মতো পড়বে ইফ আপগ্রেডেড দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট টেক রিলিভিং ফ্রম রাউন্ড টু সিট অ্যান্ড জয়েন রাউন্ড থ্রি রাউন্ড টুতে যে কলেজটা অ্যালোটেড হয়েছিল বা কোনো কলেজ অ্যালোটেড যদি নাও হয়ে থাকে তাহলেও রাউন্ড থ্রিতে যে কলেজ অ্যালোটেড হবে সেই কলেজে কিন্তু তোমাদের জয়েন করতেই হবে এবং রাউন্ড টুতে তোমার যা যাদের যাদের রাউন্ড টুতে কলেজ অ্যালোটেড হয়েছে তাদের জন্য বিশেষ করে এখানে বলেছে যদি রাউন্ড থ্রিতে তোমাদের কলেজ আপগ্রেড হয় তাহলে রাউন্ড থ্রিতে যে কলেজ অ্যালোটেড হয়েছে সেই কলেজে তোমাদের জয়েন করতে হবে এবং ফার্দার ফার্দার তোমরা যদি একবার জয়েন করে নাও তাহলে ফার্দার কিন্তু তোমরা যে রাউন্ড ফোর বা স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং কিন্তু তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে না ইফ অ্যালোটেড এ সিট দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যানট আপগ্রেড অর রিজাইন যদি একটা সিট অ্যালোটেড হয়ে যায় কোনো একটা মেডিকেল কলেজে রাউন্ড থ্রিতে তাহলে কিন্তু তোমরা আর আপগ্রেডের জন্য অপশান নিতে পারবে না মানে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে না অথবা সেই সিট থেকে তোমরা রিজাইনও করতে পারবে না বলতে পারবে না যে আমরা জয়েন করবো না ঠিক আছে ইফ ক্যান ইফ এনি ক্যান্ডিডেট ডাজেন্ট জয়েন রাউন্ড থ্রি সিট ই মে এক্সিট উইথ ফোর ফিচার দেখো এটা কি বলেছে ফোর ফিচার অফ উইথ ফোর ফিচার অফ ফিস অ্যান্ড এলিমিনেশন ক্যানট পার্টিসিপেট ইন এনি ফার্দার রাউন্ড যদি তোমাদের রাউন্ড থ্রিতে যে কলেজ অ্যালোটেড হয়েছে সেই কলেজ যদি তোমরা জয়েন না করো তাহলে তোমাদের যে ফিস যেটা তোমরা পে করেছো সেই ফিজে তোমরা রিফান্ড পাবে না ঠিক আছে রাউন্ড থ্রিতে কলেজ অ্যালোটেড হয়েছে কিন্তু জয়েন করছো না সেক্ষেত্রে কলেজ যদি অ্যালোটেড না হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই কিন্তু যদি কলেজ অ্যালোটেড হয় তোমরা সেই কলেজ জয়েন করছো না সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের যে ফিসটা আছে সেই ফিস ফরফিট
সার্চ ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি এলিমিনেটেড ফ্রম অল ইন্ডিয়া স্ট্রি ভ্যাকেন্সি রাউন্ড আচ্ছা দেখো এক্ষেত্রে আগে কী হতো আগে না সেকেন্ড রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের পরেই তোমাদের ডেটাগুলো শেয়ার করে দেওয়া হতো এবারে কী হচ্ছে এবারের থার্ড রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের পরে তোমাদের ডেটা শেয়ার করা হবে স্টেটের সাথে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে ঠিক আছে সেন্ট্রালের সাথে এবং স্টেটের সাথে তোমাদের ডেটা শেয়ার করা হবে এবং যদি দেখা যায় যে তোমরা স্টেটের কোনো কলেজ অথবা সেন্ট্রালের কোনো কলেজ মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো কলেজ অথবা স্টেটের কোনো কলেজে তোমরা তোমাদের জন্য সিট অ্যালোটেড হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা ফোর্থ রাউন্ড কাউন্সিলিং বা ফাইনাল স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং আর অ্যাটেন্ড করতে পারবে না তোমরা অটোমেটিক্যালি এলিমিনেটেড হয়ে যাবে এবং তোমরা অল ইন্ডিয়া স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড যেটা ফোর্থ রাউন্ড কাউন্সিলিং হবে সেই কাউন্সিলিং তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে না আমি আবার একবার বলে দিচ্ছি থার্ড রাউন্ড কাউন্সিলিং কমপ্লিট হওয়ার পরে তোমাদের যে ডেটা আছে সেটা স্টেট রেসপেক্টিভ স্টেট এবং সেন্টারের সাথে শেয়ার করা হবে এবং যদি দেখা যায় স্টেট অথবা সেন্টারের কোনো কলেজে তোমাদের জন্য সিট অ্যালোটেড হয়েছে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমরা এই স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না তোমরা অটোমেটিক্যালি এলিমিনেটেড হয়ে যাবে এই রাউন্ডের জন্য তারপরে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ইফ ক্যান্ডিডেট ইজ অ্যালোটেড এ সিট ইন স্ট্রে রাউন্ড হি হ্যাজ টু জয়েন দ্য অ্যালোটেড সিট অর কলেজ এলস হি অর শি শ্যাল বি ডি ব্যারেড ফ্রম নিট কাউন্সিলিং অফ এমসিসি ফর সাবসিকুয়েন্ট টু ইয়ার্স অ্যালং উইথ দ্য ফোর ফিচার অফ ফিস মানেটা হচ্ছে যে তোমাদের স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডে যদি তোমাদের জন্য কোনো কলেজে সিট অ্যালোটেড হয় এবং সেই কলেজে যদি তোমরা জয়েন না করো সেই কলেজে যদি তোমরা পড়াশুনো ফার্দার না করো তাহলে সেক্ষেত্রে নিটের যে পরবর্তী দু বছরের যে কাউন্সিলিং হবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং যেটা এমসিসি কন্ডাক্ট করে সেই নিটের অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং কিন্তু তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে না তোমরা দেখো এর মানেটা হচ্ছে গিয়ে নিটের পরবর্তী মানে হচ্ছে দু এবং দু যদি কেউ পর পরের বছর আর কি নিট দাও তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ পরের দু বছর কিন্তু চব্বিশ এবং পঁচিশের যে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং হবে সেই কাউন্সিলিং কিন্তু তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে না সুতরাং স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডে কলেজ ফিল করার সময় তোমরা শুধুমাত্র সেই কলেজগুলোই ফিল করবে যে কলেজগুলোয় চান্স পেলে তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট সিওরিটির সাথে পড়াশুনো করবে ঠিক আছে বোঝা গেলো এগুলোই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান এই ইনফরমেশানগুলি তোমাদের দেওয়া ছিল যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে আর যদি আমি পুরোটা পড়েছি যদিও আর মোটামুটি যতগুলো ইনফরমেশান আছে সবগুলো ইনফরমেশান লাইক প্রিভিয়াস ইয়ার্সে যেরকম থাকে সব একই রকম সব প্রসেস একই রকম ঠিক আছে আচ্ছা যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে এবং ইনফরমেশানগুলো ভ্যালুয়েল লাগে ভিডিওটাকে লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই কমেন্ট করো আমি প্রত্যেকের কমেন্টের ইন্ডিভিজুয়ালি রেসপন্স করবো ওকে